Hello students, welcome to the class of graph theory. So, our fifth module, we start with the graph representation and vertex coloring. Our fifth module. That is, I am going to incidence matrix. And that is, I am going to do some observations. And that is, I am going to do some incidence matrix. And that is, I am going to do some things. Now, we are going to do some incidence matrix. And that is, one theory. That is, two graph isomorphic. Two graphs, G1 and G2, are isomorphic. If and only if their incidence matrices differ only by the permutations of row and columns. அப்பு நானு கழின் கலாசில் பரண்ணிட்டுண்டாயிருந்து permutations of row and columns அதாயது incidence matrixல just re-label the vertices or edges என்னுல்லதான் main concept அப்பு அவறு concept வெச்சிட்டு இவறு குண்ணு தியரம் இவுடைப் பிருவியானும் அப்பு இதில் first நம்மல் consider என்று the given conditions என்றைக்கியான isomorphism என்ன பரையிம்போ 1 to 1 on to correspondence அதையது இதில் isomorphismத்தினே இ ரண்டு conditionsும் satisfied ஆனு அப்போ 1 to 1 correspondence satisfied ஆனு ஏதுரு element எடுத்தாலும் G1 இல் எடுத்தால் அதினு corresponding ஐட்டு G2 லுரு image உண்டாவும் என்னுல்லதான் so then there is 1 to 1 correspondence between the vertices அதையது isomorphismத்தின்டு definition வெச்சிட்டானு இ பரையின்னது there is a 1 to 1 correspondence between the vertices and edges of G1 and G2 such that அங்கனே ஆனங்கள் And then incidence relation is preserved. So, if it is one to one correspondence between two vertices, one vertex in a corresponding item, one edge, we will mention it. So, we will satisfy the incidence relation here. That is why we will form the incidence matrix in a random matrix. matrices நம்மல் விடா போம் செய்யுந்து அதையது A of G1 என்ன பரையுந்து G1 இந்த incidence matrix G2 என்ன graph இந்த A of G2 என்ன incidence matrix ரண்டன்ன நம்மல் கண்டத்தனாம் அதனி சேசம் இது ரண்டும் அதையது செலப்போல் இது ரண்டும் சேமாயிரிக்காம் அல்லங்கள் எந்தாயிரிக்காம் செலப்போல் different ஆயிரிக்காம் இதுக்கும் of row and columns நம்மல் interchange செய்தாலும் எந்தாயிருக்கும் incidence matrix நம்மல் R relation அது நாகத்த ஒன்றாவுமல்லோ satisfy செய்யுமல்லோ அப்பு இதில் நமக்கு கூடுதல் அலோஜிக்கியான் உண்டோ அதாயது ஒரு isomorphism என்ன பரையிம்ப isomorphic graph என்ன பரையிம்ப எல்லாம் conditions அவுடா satisfied ஆரிக்கனா number of vertices same ஆரிக்கனம் number of edges same ஆரிக்கனம் அது கூடாதே நம்ம அது isomorphismத்தில் condition true ஆனா பாங்கனே ஆனங்கள் ஆ கராவினும் ஆ second graph ஆயே A2 நும் 2 G1 G2 2 graph இந்தே isomorphism எந்தாயிருக்கும் same ஆயிருக்குதில் incidence relation எடுக்கும் போல் suppose இங்கன 2 graph ஆனா நம்மல் விடை எடுக்குந்தாது இன்னும் ஒரு graph வாண்டும் நம்மல் அடுக்கண்டும். இற்று அண்டு graph நும் isomorphism preserved ஆனோ? Yes, because காரணம் number of vertices same ஆனு, degree of vertex same ஆனு, number of edges same ஆனு, அப்போ isomorphism இவ்விடை preserved ஆனும். அண்டு graph நும் isomorphism preserved ஆனும். So, நம்மல இய் ஒரு condition இவ்விடை satisfy செய்யின்னது காரணம் நமக்கு incidence matrix எடுத்தால் எந்தாயிருக்கும் அது எங்கனே different ஆவுந்து அவு row and column just on the exchange இதால் correct ஆயிட்ட ஆம் matrix ஆயிருக்கும் வருந்து இனி conversely incidence matrix என்ன பரையும் போ A of G1 and G2 இனி converse part என்ன பரையும் பெந்தானு நமக்கு தன்னிரிக்கின்னது isomorphism ஆனு அப்பா அடுத்தது converse part எடுக்கும் போ A of G1 G2 differ by permutation of row and columns என்ன அசியும் செய்தால் நம்மலு பிருவியேண்டது G1 G2 isomorphic என்ன நம்மல் இயும் இயும் 
പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻസ് മെട്രിക്സ് ഡിഫർ വൺലി ബൈ ദ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് റോ ആൻഡ് കോളംസ് റോയും കോളമും നമ്മൾ അതായത് രണ്ട് പെർമ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് വേർട്ടിസ് രണ്ട് എഡ്ജസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് വേർട്ടിസസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു വി വണ്ണിന് പകരം വി ത്രീയും വി ത്രീക്ക് പകരം വി വൺ എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേർട്ടിസസിന് ജസ്റ്റ് റീലേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റീലേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ അതായത് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ സെയിം മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പോയിൻറ്റ് അതായത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് ദാണ്ട പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എനി ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ഇൻ ആൻ ഇൻസിഡൻസ് മെട്രിക്സ് ഇസ് സിംപ്ലി ദ റീലേബിളിങ് ഓഫ് വേർട്ടിസസ് ആൻഡ് എഡ്ജസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ റീലേബിൾ ചെയ്താലും നമ്മുടെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇത് മാറുന്നില്ല കാരണം ഓരോ വേർട്ടിസസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടക്സും എഡ്ജും നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേർട്ടിസസിനെ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഈ ഒരു ഓർഡർ അതായത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ മാറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റൻസ് മെട്രിക്സും ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ റോയിങ് കോളമും മാറി വരുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു മെട്രിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ത്രീ വി വി ടു വി വൺ വി ഫോർ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദ മെട്രിക്സിൻ്റെ എൻട്രീസ് എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീലേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ആയിസം അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ആ എഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് എഡ്ജസ് എഡ്ജ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ വെർട്ടക്സും സെയിം ഡിഗ്രി അല്ലേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഗ്രാഫ് അതായത് ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫ്സും ഐസോമോഫിസം എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പറയാനായിട്ട് വലിയ പ്രൂഫായിട്ടില്ല കോൺവേഴ്സ്ലി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ഇൻസിഡൻസ് മെട്രിക്സ് ഡിഫർ വൺലി ബൈ ദ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് റോ ആൻഡ് കോളംസ് അതായത് നമ്മൾ അവിടെ റീലേബിളിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് വിച്ച് ഷോസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ജി വൺ ആൻഡ് ജി ടു ഓർ ഐസോമോഫിക് എന്നുള്ളത് ഐസോമോഫിസം എന്ന കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് സോ ദിസ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ പ്രൂഫ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കഷൻ ഒന്നുമില്ല നമുക്കിതിനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ ഇവിടെ പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ